Bueno, pues entramos en la tercera semana de ejercicios, la pasión, y, y hemos culminado la segunda semana. Eh, dirá José Ignacio, pero bueno, falta un minuto y aquí toda la vida pública de Jesús, rey eternal, tercera manera de humildad, la semana entera, pues sí, nos, nos la hemos ventilado hoy porque... No, no, no nos queda más tiempo. Recogemos de todas formas el tema de las decisiones, los proyectos, las concreciones de ejercicios. Se van tomando, acompañando al Señor en la segunda semana, se aquilatan en la pasión, y se confirman con el gozo de la resurrección. Aquí un poco, por lo que vas sintiendo, por donde te va llevando el Señor, por ese vaivén de consolaciones y desolaciones que estás teniendo, por las luces que va viendo en ejercicios, ¿hacia dónde irá la reforma de vida? Claro, no se trata de, del plan pastoral de tu parroquia, de tu comunidad, de tu, no, no, o las, las tareas y deberes que, que uno tiene que hacer. Un poco por las insinuaciones de la gracia, por donde te va conduciendo el Señor, ¿qué hay que insistir? ¿Qué claves en la reforma de vida? Por ahí iría un poco mañana para aquilatarlo, ¿no? Impresionante poder dedicar 24 horas a la pasión del Señor, siguiendo casi históricamente. Cena, Puerto, juicio civil, juicio religioso, vía crucis, calvario y muerte. Es decir, ni siquiera el Viernes Santo tenemos tantas facilidades para vivir la pasión del Señor con el corazón libre. Nos pasamos la vida moviendo bancos, moviendo velas, organizando rituales de un sitio a otro. Y no es el momento más esponjoso, ¿no? Ejercicio sí. Porque ya llevamos ya tres días de ejercicios. Pasado el Ecuador. Estamos más serenos. Mueve al afecto la pasión del Señor. Y luego la vamos a abordar desde todos los recursos que tenemos. La palabra pegados a los textos. Sagrada Escritura, los cuatro evangelios, Isaías, los salmos, la palabra, la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el vía crucis, los misterios dolorosos del rosario, en fin, todo lo posible. Incluso corporalizar la pasión, eso es la penitencia, ¿no? Si Ignacio nos pide que efectivamente usemos eh, los ventanillos más, más eh, entornados, así como una resolución nos pedirá temporales cómodos, buena temperatura, buena comida, pues aquí es penitencia. Eh, no centrarnos en pensamientos alegres de resurrección, dice. Es decir, que, que podamos concentrarnos en, 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 en el Señor. Y también la suerte de los crucificados de la tierra. Que nuestro cuerpo pase algo de esa pasión, la penitencia, las comidas, corporalizar la pasión. Desde todos los ámbitos, recursos, medios que tenemos para entrar en el misterio de la pasión y muerte del Señor. Se trata de la transformación de los afectos. Es decir, nunca está el corazón entero. Y entonces queremos un corazón apasionado por el Señor y por los hermanos. Eh, hay muchos apegos, hay muchas dependencias, hay muchos endurecimientos, venimos con muchas heridas. La transformación de los afectos. Y fíjate, para eso San Ignacio tiene tres consideraciones iniciales magistrales. Considerar lo que Cristo, nuestro Señor, padece en la humanidad o quiere padecer. Es decir, 
de, en definitiva es considerar lo que me amó a través de la pasión. Lo que padece en la humanidad o quiere padecer. Más amó que padeció, dice San Juan de Ávila de Jesús en la cruz. Lo que padeció nos habla del amor. Es el continente del contenido. Cuando decimos, me voy a tomar un vaso de agua, no tiene nada que ver con el cristal del vaso. Es lo que hay de, como recipiente, lo que hay dentro. Por eso la pasión no es dolorismo. La pasión, y vista desde la potente luz de la resurrección, es el gran amor con que nos amó. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Sería penetrarnos completamente del amor del Señor, caer en la cuenta, ser conscientes. Y comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen. Es decir, que entre el sentimiento, eh, que no sea una lectura sapiencial, fría. No, no, ahí se está hablando de ti, de mí, ahí está nuestro destino, nuestra historia de salvación, nuestro diálogo amoroso. Considerar lo que Cristo, nuestro Señor, padece en la humanidad o quiere padecer. Considerar el amor, el amor que expresa la pasión. Santo Tomás de Aquino dice que podía habernos redimido el Señor con una lágrima. Es por la expresión, la pasión porque es lo que mejor expresa el amor. De manera más drástica y más dramática, ¿no? Tanto dolor y tanto padecer de Cristo nuestro Señor. La segunda consideración, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber cómo podría destruir a sus enemigos, no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. Cómo la divinidad se esconde. Así como en la resurrección dirá que ahora aparece miraculosamente la divinidad por sus efectos, por los efectos de la resurrección, aquí la divinidad se esconde. Podría destruir a sus enemigos y no lo hace. Claro, aquí nos jugamos el tema de la imagen de Dios. Se puede ser el hijo muy amado y estar clavado en la cruz. No deja de ser Jesús de ser el hijo muy amado en la cruz de la pasión. Claro, es importantísimo para nosotros como sacerdotes, porque nos, ha, nos pasamos la vida acompañando gente que está sufriendo. Y lo acompañamos desde el misterio del Señor, tocamos las raíces del dolor y de la muerte, como dice Salvifici Doloris, Cristo en la cruz ha tocado las raíces del dolor. ¿Acompañamos desde ahí o nos enfriamos? ¿Nos hacemos escépticos? Porque lo primero que uno siente cuando sufre es que estamos dejados de la mano de Dios. Incluso eclesialmente, cuando hoy encomendamos a José Luis, decimos, oh, Señor, ¿pero ¿qué estás pensando? Pero, 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 ¿cómo permites esto? Es decir, nos sale el reproche, evidentemente. Y efectivamente, o hay experiencia del amor del Señor, del amor crucificado, del costado traspasado del Salvador, o damos palique, una palmadita en la espalda, buenos asistentes sociales y a correr. Si somos testigos del crucificado, del resucitado, necesitamos tener una experiencia viva de la pasión del Señor. Se trata de la transformación de los afectos. Y tercero, considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Nada de dolorismo. Es decir, en bruto, Jesús clavado en la cruz es el resultado de mis pecados, de mis acciones. San Pablo lo dice en plural y en singular. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Nos amó y se entregó a la muerte por nosotros. Por mí. ¿Y qué debo hacer por él? Eh, exige una respuesta. 
Es un día profundo, afectivo, con un silencio exterior como el que estamos teniendo, ¿verdad? Eh, que no es costoso, pero con mucha más profundidad, porque el silencio es acumulativo y ya llevamos mañana cuarto día. Nadie nos enseña a vivir el dolor, porque incluso la Iglesia, lo que todo el mundo enseña, la acción, hacer, deshacer, programar, evaluar, eso se nos da de maravilla. Pero el éxito de la vida, la fecundidad de la vida, la felicidad incluso de la vida, nos lo jugamos en lo pasivo. ¿eh? Asumir, aceptar, tragar, encajar, perdonar, todo eso es pasivo. Yo siempre en ejercicios me acuerdo de, de la gente brillante, de la farándula, de la política, del cine, de la canción. De... Toda esa gente es genial por algo, no es por nada. Cada uno tiene su genio y, y su, sus valores y por eso han triunfado. Pero tienen muchísimos boletos para ser unos desastres en la vida personal y en la vida familiar. Porque en lo profundo de la vida, en el amor... No es la acción, sino que todos lo jugamos en la pasividad. Asumir, aceptar, tragar, perdonar, encajar. Procesos pasivos en los que nadie nos enseña. A veces ni en la iglesia. Por eso, en la pandemia, el confinamiento, pasar de la acción al ser sacerdotal, bueno, pues como que nos cuesta. Jesús él, es el montañero experimentado que nos acompaña en todos nuestros pasos, en los pasos más arriesgados, en los momentos de más vértigo y está dispuesto a pasar mil veces por donde haga falta desde su propia experiencia. Un compañero y amigo al lado, ¿qué más queremos? dice Santa Teresa. Pues es ese montañero experimentado para vivir la cruz de la vida, los dolores, la pasión en definitiva, ¿no? Bueno, que sea un día fecundo, que nos ayudemos en nuestro silencio, en nuestra oración intercesora, unos por otros. Traemos a las espaldas un peso de dolor, de sufrimiento, de pasión en nuestras diócesis, en nuestro presbiterio, en nuestras comunidades, en nuestros ancianos, en nuestros jóvenes, en nuestros sacerdotes, compañeros, enorme, enorme, enorme se nos tiene que agrandar el corazón eh, desde el corazón del Señor corazón traspasado del Redentor queremos vivir nuestro ministerio dos capítulos preciosos eh, el 4 y el 5 el 5 el lavatorio de pies y el 5 se centra en la primera parte en Getsemaní y después ya un recorrido rápido de algunas actitudes de la pasión 4 y 5 pero fíjate yo me acordaba hoy, preparando un poco esto y termino, eh, en Jesús de Nazaret el comentario del Papa Emérito es impresionante. Cuando se, se duermen los discípulos. Eh, es un comentario sobre nosotros, los pastores. Dice él, el abotargamiento, la somnolencia de los discípulos hace mucho daño. Porque deja libre al mal con muchísimo poder. Cuando nos dormimos junto a Jesús, cuando no acompañamos a los hermanos ahí en la angustia, en el dolor, en Getsemaní, el mal queda libre. El abotargamiento eh, de los discípulos, la somnolencia... Hace mucho daño en nuestras comunidades. Que seamos pastores vigilantes, que defendamos el rebaño, que estemos con nuestra gente fuera de los cobertizos personales o comunitarios.
maravilla. Pero el éxito de la vida, la fecundidad de la vida, la felicidad incluso de la vida, nos lo jugamos en lo pasivo. ¿eh? Asumir, aceptar, tragar, encajar, perdonar, todo eso es pasivo. Yo siempre en ejercicios me acuerdo de, de la gente brillante, de la farándula, de la política, del cine, de la canción. De... Toda esa gente es genial por algo, no es por nada. Cada uno tiene su genio y, y su, sus valores y por eso han triunfado. Pero tienen muchísimos boletos para ser unos desastres en la vida personal y en la vida familiar. Porque en lo profundo de la vida, en el amor... No es la acción, sino que todos lo jugamos en la pasividad. Asumir, aceptar, tragar, perdonar, encajar. Procesos pasivos en los que nadie nos enseña. A veces ni en la iglesia. Por eso, en la pandemia, en el confinamiento, pasar de la acción al ser sacerdotal, bueno, pues como que nos cuesta... Jesús es el montañero experimentado que nos acompaña en todos nuestros pasos, en los pasos más arriesgados, en los momentos de más vértigo y está dispuesto a pasar mil veces por donde haga falta desde su propia experiencia. Un compañero y amigo al lado, ¿qué más queremos? dice Santa Teresa. Pues es ese montañero experimentado para vivir la cruz de la vida, los dolores, la pasión en definitiva, ¿no? Bueno, que sea un día fecundo, que nos ayudemos en nuestro silencio, en nuestra oración intercesora, unos por otros. Traemos a las espaldas un peso de dolor, de sufrimiento, de pasión en nuestras diócesis, en nuestro presbiterio, en nuestras comunidades, en nuestros ancianos, en nuestros jóvenes, en nuestros sacerdotes, compañeros, enorme, enorme, enorme se nos tiene que agrandar el corazón eh, desde el corazón del Señor corazón traspasado del Redentor queremos vivir nuestro ministerio dos capítulos preciosos eh, el 4 y el 5 el 5 el lavatorio de pies y el 5 se centra en la primera parte en Getsemaní y después ya un recorrido rápido de algunas actitudes de la pasión 4 y 5 pero fíjate yo me acordaba hoy, preparando un poco esto y termino, eh, en Jesús de Nazaret el comentario del Papa Emérito es impresionante. Cuando se, se duermen los discípulos. Eh, es un comentario sobre nosotros, los pastores. Dice él, el abotargamiento, la somnolencia de los discípulos hace mucho daño. Porque deja libre al mal con muchísimo poder. Cuando nos dormimos junto a Jesús, cuando no acompañamos a los hermanos ahí en la angustia, en el dolor, en Getsemaní, el mal queda libre. El abotargamiento eh, de los discípulos, la somnolencia. Hace mucho daño en nuestras comunidades. Que seamos pastores vigilantes, que defendamos el rebaño, que estemos con nuestra gente fuera de los cobertizos personales o comunitarios.